பெரிய மிருகம் சின்ன மிருகத்தை வேட்டையாடுவதும் சின்ன மிருகம் அதை விட சின்ன மிருகத்தை வேட்டையாடுவதும் சகஜம் சத்யபாமா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அட்மிஷன் ஓப்பன் ஃபார் என்ஜினியரிங் ஆர்கிடெக்சர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் லா டென்டல் ஃபார்மசி நர்சிங் அண்ட் பிசியோதெரபி கலாட்டா தமிழ் வியூஸ்க்கு வணக்கம் பொதுவாக ஒரு நடிகருக்கு தான் வந்து பல பெர்ஸ்பெக்டிவ் அண்ட் டைமென்ஷன் வந்து இருக்கும் ஆனால் ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு தான் வந்து ரியல் லைஃப்லேயே ஏகப்பட்ட டைமென்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ரியல் பத்துத்தலை நம்ம கூட வந்து ஞானவேல் ராஜா சார் அவர்கள் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கம்மா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க அருமையா இருக்கேன் சார் உங்கள்ட்ட பேசணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம் முதல்ல இதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் பொதுவா வந்து வாயு வயிறு நிறைஞ்சாலே வந்து ஹாப்பியா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிம்பு அவர்களுடைய ஃபேன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து சாப்பாடு போட்டு வந்து நம்ம ஆடியோ லான்ச்ல இருந்து எக்ஸிட் கொடுத்துருக்கீங்களாமே என்னது இது அவங்களுக்கு என்ன பண்ணும் இங்க இருக்கிற சென்னையில இருந்து சொல்லி அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு வென்யூ பிளான் பண்ணியிருந்தோம் திருப்பி வந்து சரி ஒரு மூணு டிஸ்ட்ரிக் கூப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணோம் அப்புறம் மற்றவங்கெல்லாம் பிரச்சனை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கேரளா ஃபேன்ஸு கர்நாடகா ஃபேன்ஸு ஸோ எல்லாரையும் வர வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்தோடனே டெஃபினட்டாக எல்லாம் தே வில் பி ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் டே தே வில் பி ட்ராவலிங் அட்லீஸ்ட் ஒரு இதாவது நம்ம வி ஷுட் டேக் கேர்ன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அது ஃபுல்லாக ஆர்கனைஸ் பண்ணது வந்து ஆண்டி தான் சிம்போட அம்மா தான் ஃபுல்லாகவே ஷி டுக் கேர் ஆஃப் எவ்ரி திங் ஆனால் அது பெரிய ஆக்டிவிட்டி ஆல்மோஸ்ட் டென் டேஸ் அங்கிள் அண்ட் ஆண்டி வந்து இதுக்குள்ளே ஒர்க்கிங் ஃபார் சிம்பு சூப்பர் சூப்பர் சார் அதனால் ஐ திங்க் அவங்க இப்போது ஸ்டேஜில் பேசின பல விஷயங்கள் தான் வந்து மக்கள் மனசுலேயும் சரி மீடியா மனசுலேயும் சரி பதிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் திடீர்னு எஸ்டிஆர் அவர்களுக்கு ஒரு பயங்கர வரவேற்பு அவரை கொண்டாட ஆரம்பிக்கிறோம் நம்ம உங்கள் சைட்லேருந்து ஒரு எக்கச்சக்கமான ஒரு சப்போர்ட்டு செலிபிரேட்டிங் எஸ்டிஆர் அது என் கடமை அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்களா இல்லை இல்லை கடமை இல்லைங்க இது என்னென்னா சிம்பு கட்டியும் அதுதான் சொன்னேன் ஓ இடம் இங்கே இருக்குது அது யாருமே எடுத்துடல யாரும் எடுக்கவும் முடியாது ஆனால் நீ அதில் உட்காராமல் நீங்கள் சுற்றிட்டே இருக்கீங்க பிரதர்ன உங்கள் இடத்த போட்டு தமிழ் மக்கள் அவங்க மனசில் சிம்பு இந்த இடம்னு வச்சிட்டாங்க அது வேறு ஆளுக்கு கிடையவே கிடையாது அது தயவு செஞ்சு நீ வந்து உட்கார்ந்தாச்சு அதை விட்டு இறங்காதீங்க சிம்புடைய ஸ்பீச்லையும் நீங்கள் நோட் பண்ணியிருப்பீங்க தீர்க்கமாக நான் வந்து இனி ரசிகர்களுக்காக மக்களுக்காக நான் என்டர்டெயின் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறது தான் சிம்புவோட ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட் அந்த ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் ஸோ அந்த எண்ணம் வந்து அவருக்கு மைண்டில் ரொம்ப இருக்குது நல்ல நல்ல படங்கள் பண்ணணும் நல்ல ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக ஆடியன்ஸுக்கு தரணும் ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற யங் டேலண்ட்ஸில் அவருக்கு இருக்கிற எனர்ஜி அவருக்கு இருக்கிற ஒரு ஆடியன்ஸ் ஃபாலோயிங் வந்து எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து நான் நான் ஆறாவது படித்ததுலேருந்து சிம்பு படம் பார்த்துட்ருக்கேன் ஃப்ரெண்டு இல்லைங்க ஃபேனு ஃபேனு பதினேழு வயசுல தான் ஃப்ரெண்டு மலேசியா போனப்போ தான் ஃப்ரெண்டு அப்போ எனக்கு ஆச்சரியம் நம்ம பிரமிச்சு பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு ஒரு பையன் இந்த அளவுக்கு ஒரு குரோத் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு அதுதான் பிரமிப்பு ஃபஸ்ட்டு அதெல்லாம் தாண்டி வந்தப்போ ஐ ஆல்சோ வென் வென் த்ரூ பேட் ஃபேஸ் இன் மை கரியர் அதே மாதிரி சிம்பு ஆல்சோ ஹேட் இஸ் திங் பட் அதெல்லாம் தாண்டி இன்னைக்கு ஒரு அந்த வில் பவர் அவரு அந்த ஒர்க் அவுட் வீடியோ அது பயங்கர இன்ஸ்பிரேஷன் பயங்கரமா இருக்கும் ஏன்னா நினைச்சே பார்க்கல ஏன்னா அவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி அவ்வளோ இது பண்ணி ஆனா எல்லாம் தாண்டி இவ்வளோ பெரிய ஹீரோ ஒரு குழந்த தான் இந்த வயிட்டை குறைச்சிட்டு இந்த வயிற்ற தொட்டு பாருங்க தொட்டு பாருங்கன்ட்டு கையை பிடிச்சி மதுரையில் வைக்கிறாரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நான் அப்போ தான் நினச்சேன் நான் இவ்வளோ இன்னசென்ட்டாக இவ்வளோ ஒரு குட் அட் ஹார்ட் என்றைக்குமே அடுத்தவங்களை பற்றி இப்போ நம்ம உட்காடுறோம் ஏதோ ஒரு ஒரு வேர்டாவது யாராவது பற்றி நெகட்டிவாக பேசிடுவோம் ஒரு வார்த்தை கூட யாரை பற்றியும் நெகட்டிவே வராது அவர் விஷயம் அவர் பேசுவார் இது எல்லாமே பாசிட்டிவ் தான் யாராவது நியூ நல்லா இருக்கு படம் தான் 
அப்ரிஷியேட் பண்றது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய குணம் ஸோ அதனால தான் எல்லாருமே நம்ம செலிப்ரேட் பண்றோம் ஒரு நல்ல நடிகரை இப்போ அப்படியே கட் பண்ணா இப்ப மற்றும் ஒரு அனாலிசிஸ் மாதிரி இது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசமா எடுத்துக்கோங்க சார் அன்று இன்று அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் வந்து போயிட்டு இருக்கு நீங்களே வந்து ஸ்டேஜ்ல சொல்லியிருந்தீங்க இந்த மாதிரி வி ஹேட் அவர் ஓன் பேட் ஃபேசஸ் இன் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ இப்போ கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய பேச்சாவே இருக்கட்டும் ரொம்ப டேரக்டா இருந்தது இல்லையா மைக்கேல் ராய்பன் அவர்களுக்கு பேசி இப்ப கவுன்சில்ல ஒரு போஸ்டிங்ல உட்காடுறோம் உட்காடுறப்ப வென் சிம்பு வென் த்ரூ பேட் ஃபேஸ் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆல்சோ காட் அஃபெக்டட் இப்போ நம்ம கவுன்சிலில் இருக்கிறப்ப ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் செக்ரட்டரி வி ஹேவ் டு டேக் அ ஸ்டாண்ட் அதுக்கு தான் இப்போ என்ன முடிவு பண்ணிட்டோம்னா இந்த கவுன்சிலு அசோசியேஷனு எதுலேயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவோம் எதுவும் கிடையாது தொழிலில் மட்டும் பார்ப்போம் நம்ம ஏன்னா எனக்கும் சிம்புக்கும் திருபிளேக்கும் என்ன இருக்குது ஒன்றும் கிடையாது நான் அதுக்குள்ளே போய் இன்வால்வ் ஆகிருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது பட் எதனால் அது ஆக வேண்டியது இருக்குன்னா அந்த போஸ்டிங்கில் உட்காடுறப்ப வி ஹவ் டு இப்போ ப்ரொடியூசர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறப்ப வி ஹவ் டு ஹியர் இட் அவுட் ஸோ ஆனால் அது அங்கே ஆயிரம் விஷயம் நடந்துருக்கலாம் உள்ள அது நம்மளுக்கு கன்வே ஆகாமல் கூட இருக்கலாம் ஸோ நம்ம எதுக்கு அதுக்குள்ளே போய்க்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் இப்போ டோட்டலாக ஐ எம் நாட் இன்வால்விங் இன் எனி திங் ஓட்டு போட கூட போகிறது இல்லை நிக்கிறதுக்கு <laughs> 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 லைஃப்பில் என் கூட பேசிட்டு கூட மாட்டாங்க தட் இஸ் த கிரேட்னஸ் ஆஃப் சிம்பு அவர் பேசியிருக்க மாட்டார் யாராவது அவங்கள அவரை ஏற்றி விட்டுருப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்காப்புல கமெண்ட்டு கூட இருந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஏன்னா நம்மளுக்கு உடனே வந்து வீல் நாட் அனலைஸ் எனி திங் அவன் என்ன சூழ்நிலையில் அவங்க நம்மளை பற்றி பேசியிருப்பாங்கன்னா நாம் நினைக்க மாட்டோம் சரிங்களா அது நினைக்கிறங்காட்டி தான் ஆத்மன் இல்லை இது ஒரு புத்தர் மாதிரி ஆக்சுவலாக அதான் நான் சொன்ன வார்த்தை இருக்குல்ல எனக்கு எதிரியாக இருக்கிற தகுதி அவனுக்கு இல்லைன்னு ஸ்டேஜில் பேசிட்டேன் சிம்புக்கு அந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்குன்னு அதில் நம்மளையும் தான் வச்சுட்டு தான் பேசினது அதனால் அது வந்து ஏன்னா அப்படி தான் டீல் பண்ணுவோம் அப்படி எல்லாத்தையும் போங்கடா அப்படிங்கிற லெவலில் தான் இருக்கும் அது அதனால தான் சொல்லுவாங்களா சார் அதாவது சினிமாவில் யாரும் நிரந்தர எதிரியும் இல்லை நிரந்தர நண்பனும் இல்லை அப்படின்றது இதனால தான் நான் பேசினப்பவும் நண்பர் தானுங்க நான் அப்போ அந்த விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருந்துச்சுல்ல அப்போவும் டெய்லியும் சிம்பு வீட்டுக்கு போயிட்டு தான் இருக்கேன் டெய்லியும் சிம்புவை பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் அது என் வீடு மாதிரி என்றைக்கு வேணாலும் நான் போகலாம் வரலாம் அப்படி தான் இருந்தது என்றைக்கும் சண்டையோ அதுவோ இல்லை அவ இதாக இருந்தாலும் ஃபோன் பண்ணி உடனே ஏன் என்ன டாலிங் ஏன் ஒய் ஏன் ஒய் திஸ் ஹேப்பன்ட் அப்படி அவ்வளோதான் சூப்பர் சார் இப்போ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நம்ம அடுத்து மறுபடியும் பத்து தலை பற்றி பேசுவோம் இந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ லான்ச்லேயே பயங்கரமான விஷயங்கள் நடந்தது அப்பா அம்மா வந்திருந்தாங்க டிஆர் சாரும் மேமும் எந்த இதுக்குமே வராதவங்க வந்திருந்தாங்க ஜென்ரலாக பார்க்குறப்ப அங்கிள் ஆண்டி வந்து அங்கிள் ரொம்ப லவுடாக இருப்பாங்க ரொம்ப எக்ஸ்ப்ரெசிவாக இருப்பார் எதையும் மறைச்சிக்க மாட்டார் எதையும் வச்சுக்கிட்டார் பயங்கர வெள்ளந்தியாக இருப்பாங்க ஆண்டி லுக்ஸ் வெரி டஃப் ஃபார் எனி ப்ரொடியூசர் ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கெல்லாம் பயம் ஆண்டி பார்த்தா அவங்க கூட டீல் பண்ணுறது பட் நான் ஆண்டி கிட்ட பார்த்த ஒரு குணாதிசயம் என்னென்னா அங்கிளுக்கு நடுவில் உடம்பு சரியில்லாமல் போச்சு யூஎஸ் ட்ரீட் பண்ணுவோம் அவங்ககிட்ட இருந்த லவ் அங்கிள் மேலே இருந்த ஒரு பாசத்தை நான் பார்த்தேன் அப்படியே ஷ்ரிங்க் ஆகிட்டாங்க ஒரு மாதிரி டோட்டலி கொலாப்ஸ் ஆகிட்டாங்க ஸோ இவ் நான் எல்லாருக்கிட்டையும் நான் அது குர குரல் ஆகட்டும் இலக்கி ஆகட்டும் பயங்கரமான ஒரு லவ் இருக்குது அவங்களுக்குள்ள ஃபேமிலிக்குள்ள ஒரு பயங்கர பாசம் ஒரு விக்ரமன் படம் தான் வெளியிலேருந்து பார்க்குறப்ப தான் பயங்கரமாக இருக்கும் அங்கிள் ஆண்டி வந்து அப்ரோச்சபிள் இல்லைங்கிற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப வெரி ஸ்வீட் பீப்புள் ஆக்சுவலாக ப்ரொடியூசராக நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிற படங்கள் வந்து நல்ல லைக் ஒரு ஃபீல் குட்டாகவும் இருக்கும் இவங்க மேலே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே ஒரு நம்பிக்கை வைப்பீங்க பார்த்தா அவர் வந்து ஒரு காலப்போக்கில் வந்து பெரிய மனுஷனாக உருவாகியிருப்பார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாரஞ்சத் அவர்களை வந்து நம்ம சொல்லலாம் அட்டக்கத்தி அப்போ வந்து யாருமே நம்பாத ஒரு படத்தை வந்து நீங்கள் நம்பி நீங்கள் அந்த ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தீங்க அப்படின்னு பல இடங்களில் உங்களை பற்றி வந்து பேசியிருக்காரு ஸோ ஜஸ்ட் நான் ரோலிங் பேக் டு ஒரு சில படங்கள் நான் வந்து சொல்கிறேன் என்ன நடந்தது அதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் எங்களுக்கு சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அட்டக்கத்தி இப்போ என்னென்னா தங்காலன் அந்த படத்துக்காக வெயிட
விக்ரம் சார்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏன்னா ரஞ்சித் நம்ம வீட்டு பிள்ளை விக்ரம் சார் வந்து ஃபினாமினல் ஹார்ட் ஒர்க்கர் வேறு லெவல் அதாவது டெடிக்கேஷன் நான் நடுவில் ஒரு டேட் சொல்லி ரஞ்சித் டோல்டு ஒன் டேட்டுங்க இந்த டேட்டில் போயிடலாம் சார் மார்ச்சிலேருந்து போயிடலாம்னு பார்த்தா மார்ச் மாதம் வந்தால் முப்பத்தஞ்சு கிலோ குறைச்சி உட்காந்துருக்காரு நான் போய் சொன்னேன் நீ மற்ற ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி நினச்சிடாத அவர் எல்லாத்தையும் ஓவர் சீரீஸ் எடுத்துக்கிட்டு வேலை செய்கிற ஆள் கரெக்டாக நீ என்னன்னு சொன்னேன் ஏன்னா ஹீ ஸ்ட்ரகிள் ஸோ மச் அவரையே வருத்திக்கிட்டு அவரையே வந்து இது பண்ணிக்கிட்டு வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு நபர் அப்புறம் பார்த்தா ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் தள்ளிடுச்சு ஹோல்டிங் தட் ஃபிசிக் ஃபார் த்ரீ மந்த்ஸ் இட்ஸ் வெரி வெரி ஹார்ட் அப்படியே இதாகிட்டார் என்னப்பா இப்படி சொன்னீங்க அப்படின்ட்டாரு அப்புறம் திருப்பி த்ரீ மந்த்ஸ் கழித்து இன்னும் வெறியோட ஸ்பாட்டுக்கு போனாங்க இந்த ஹோல் டே தே வர் ஷூட்டிங் இன் வாட்டர் கோல்டு வாட்டர் இவர் ஷார்ட் முடிஞ்சிருச்சு அஞ்சரை மணிக்கு முடிஞ்சிருச்சு நைட்டு ஏழு மணி வரைக்கும் அவ்வளோ குளிர் இருக்குங்க ஏழு மணி வரைக்கும் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஒர்க் பார்த்துட்டு இருக்காரு நான் தான் சாருங்க சாருங்கன்னு சார் சைடில் இது பிடிச்சிட்டு இருக்காரு பார் சார் தாங்கிறாரு ரஞ்சித் ஃப்ரேமில் எனக்கே தெரியல அந்த லுக் இதில் தெரியல வேற யாரோ ஆர்டிஸ்ட்டுன்னு நினச்சிட்டேன் பார்த்தா சார் தான் நிற்கிறாரு அவர் ஆஸ்ட் அவர் அவர் ஒர்க்கும் முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் சீன் முடிகிற வரைக்கும் அங்கே நின்றுட்டு ஒர்க் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து கீழே நிற்கிறாருங்க நான் ஃபஸ்ட் டைம் ஷூட் அறுபத்தஞ்சாவது நாள் தான் ஃபஸ்ட் டே ஷூட் போகிறீங்க போனோன்னே அந்த அது வரைக்கும் நடந்த விஷயத்த ஒன்றரை மணி நேரம் எங்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காரு அந்த ஈரத்துல நின்றுட்டு இஸ் டோட்டலி வெட் கிரேசி இல்ல அந்த படம் பத்தி அவருக்கு இருக்கிற எக்ஸைட்மெண்ட் அவருக்கு அந்த வெறி இப்படி வந்திருக்குமா அப்படி வந்திருக்குமா எனக்கே வந்து புரியல யாருப்பா இவரு வேற வேற லீக் அந்த படத்துக்காக நாங்களும் லுக்கு சரி ஒரு மாதிரி வேற மாதிரி இருக்குது அந்த படத்தை முதல்ல த்ரீ டில பண்றதா ஒரு ரெண்டுமே சூர்யா சாரதும் நடக்குது சாரதும் த்ரீ டில வருது இன்னும் இன்ஃபேக்ட் என்னன்னா இது வேர்ல்ட் சினிமா தங்களான் வந்து என்னன்னா பிளான் வி வாண்ட் டு டபிட் இன் டு மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் பாசிபிள் வி ஹவ் டைட் அப் வித் நெட்ஃபிளிக்ஸுங்க ஸோ மேக்ஸிமம் லாங்குவேஜஸ் வி வாண்ட் வி வாண்ட் இட் டு கெட் அ வைடர் ரீச் அது பார்க்காத லாங்குவேஜ் மக்களே இருக்கக்கூடாதுங்கிற அளவுக்கு ஏன்னா அந்த போஸ்டர்ஸ் எவ்ரி திங் கிவ்ஸ் ஒன் எக்ஸைட்மெண்ட் கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஒன்னு ஆடியன்ஸ் வாண்ட் டு விட்னஸ் சூப்பர் சார் இந்த அப்டேட்டே அடுத்து ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து உங்க வாயாலே வந்துருச்சு இதை நான் கேட்கலன்னா இன்டர்வியூல என்ன இது பண்ணிடுவாங்க சூர்யா ஃபார்ட்டி டூ அதுவுமே வந்து சிறுத்த சிவா அவர்கள் பயங்கர எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து இருக்கு பட் என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா சிவா அவர்களுடைய பிலிமோகிராஃபி அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கும்போது ஒண்ணு செம்ம ஹிட்டா இருக்கும் அடுத்து ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு செட்பேக் இருக்கும் அப்புறம் திரும்ப வருவாப்புல எந்த ஒரு நம்பிக்கையின் அடிப்படையில இவ்வளவு பெரிய ஒரு படத்தை வந்து உங்களுக்கு எந்த இடத்துல அந்த நம்பிக்கை வந்தது டிரெக்டர் மேல இல்ல சப்ஜெக்ட் தாங்க டைரக்டருக்குமே நாட் ஓன்லி ஃபார் மீ ஆர் சூர்யா ஈவன் ஃபார் த டைரக்டர் the minute we decided this is the subject we are going to touch okay. and adu vandu idu varaiku surya sir padna highest budget into 3 avar inno and highest business into 2 highest budget into 3 highest business into 2 idhuve budget so romba risk ana or budget la da start pannom but romba ambitious ah enak enna feel irundhuchuna innik irukra scenario la periya padam pannaa da நம்ம ரெகுலராக ஒரு கமர்ஷியல் பண்ணோம்னா அதுக்கு வேல்யூ பப்ளிக் இல்லை யூ ஹவ் டு என்டர்டெயின் தம் இன் அ வெரி லார்ஜர் வே ஏன்னா இன்றைக்கி கனடா இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து கேஜிஎஃப் பார்த்துட்டாங்க அங்கேருந்து பாகுபலி திருப்பிள் ஆர் பார்த்தாச்சு ஸோ இதுக்கு சேலஞ்சிங்காக நம்ம ஒரு கண்டென்ட் செலக்ட் பண்ணி அந்த ஸ்கேலில் நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணணும்னு நடந்த ஒரு முயற் நடந்துட்டுருக்கிற முயற்சி தான் வந்து சூர்யா ஃபார்ட்டி டூ வெளியாமல் <laughs> 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 
பயங்கரமான நடிகர்கள் இயக்குனர்கள் ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து இருக்காங்க உங்களை மாதிரி ஆட்கள் தான் வேற இடத்துக்கு கொண்டு போனோம் சார் ஒரே ஒரு ஃபேன்ஸ் கொஸ்டின் சூரிய ஃபார்ட்டி டூல வந்து பதினாறு கெட்டப் இருக்கிறதா வந்து பேசுறாங்களே அதை பற்றி ஏதாவது ஒரு அப்டேட் கொடுத்தீங்கன்னா என்னால முடிஞ்ச அனௌன்ஸ்மெண்ட் என்ன சொல்லலாம் டைட்டில் அண்ட் ரிலீஸ் டேட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் இன் டூ வீக்ஸ் டைட்டில் டைட்டிலோட அனிமேஷனும் வித் ரிலீஸ் டேட் இன் டூ வீக்ஸ் இட் வில் கம் மே மந்த் வி ஆர் ரிலீசிங் த டீசர் ஏன்னா டேட் மட்டும் டிசைட் ஆகல மே மந்த் வில் பி ரிலீசிங் த டீசர் இன் ஆல் த லாங்குவேஜஸ் ஸோ அது வந்து இட் வில் கிவ் த ஐடியா ஆஃப் த ஃபிலிம் என்ன ஸ்பேனு எவ்வளோ பெரிய படம்ங்கிறது மக்களுக்கு தெரிய வரும் சூப்பர் இது இது போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படியே கட் பண்ணா உங்க போன் வால் பேப்பர் வந்து ராஜமௌலி காரு கூட இருக்கிற மாதிரி இருக்கு என்ன என்ன ஒரு இன்னைக்கு நாம பேசுற பட்ஜெட்மா எல்லாமே ராஜமௌலி சார் தான் காரணம் இன்னைக்கு வந்து பாம்பேல நாலு லாங்குவேஜ் இருக்குன்னு தெரிய வந்ததே ராஜமௌலி சார் நாள் தான் ஓ அது தெலுங்குன்னா நீங்க தமிழா இப்ப கன்னட இண்டஸ்ட்ரி ஒண்ணு இருக்கா மலையாளம் வேற இருக்கா இப்படி ஹிந்தி இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்களுக்கே வந்து எல்லாமே மதராசிஸ்ன்னு இருந்தது போய் இன்னைக்கு நாலு லாங்குவேஜ் வந்து ரூலிங் பாம்பே இன்னைக்கு இன்னைக்கு நாலு லாங்குவேஜோட கண்டென்ட் வந்துங்க இட் இஸ் கிவிங் சேலஞ்ச் டு த ஹாலிவுட் பாலிவுட் கண்டென்ட் இதுக்கு பிள்ளையார் சொல்லி போட்டது வந்து ராஜமௌலி சார் தான் ஏன்னா அவர் வந்து நம்மளை கொண்டு போய் அங்கே சேர்க்கலன்னா ரொம்ப நாள் ஆயிருக்கும் அதை வந்து நம்ம அதை ரியலைஸ் பண்ணுறதுக்கே டைம் ஆயிருக்கும் ஸோ அவரோட ஆம்பிஷன் தான் இன்னைக்கு வந்து கொண்டு போய் அங்கே சேர்ந்துருக்கு அது எனக்கு எதுக்கு வால் பேப்பரில் நான் வச்சுருக்கேன் ரெண்டு ரெண்டரை வருஷமா இருக்கு ஏதாவது சின்னதாக யோசிச்சோம்னா வான் பண்ணுற மாதிரி ஃபோன் எடுக்கிறப்ப அவர் பார்த்து நம்மளை நம்ம நம்மளை துப்புற மாதிரி இருக்கும் எதுக்குடா இதெல்லாம் யோசிக்கிறேன் அவங்களுக்கு <laughs> 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 சந்திரபோஸ் சார் ஆகட்டும் அவங்களுடைய கெரியர் பீக்கில் இப்படி ஒரு ரெக்கக்னிஷன் இது வந்து ஆந்திராவிலிருந்து பார்க்குறப்ப தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரியோட சக்ஸஸாக கொண்டாடுறோம் சவுத் இந்தியாவிலேருந்து பார்க்குறப்ப சவுத் இந்தியன் செலிப் செலிப்ரேட் பண்ணிருக்கோம் இந்தியாவாக பார்க்குறப்ப இந்தியன் செலிப்ரேஷன் நடக்குது இது எல்லாருக்குமே பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் கனவு கண்டா யாருக்கும் எதுவும் நடக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இது நம்ம சூப்பர் சூப்பர் தேங்க்யூ ஃபார் சச் குட் வேர்ட்ஸ் அண்ட் லோகேஷ் கனகராஜ் அவர்கள் வந்து ஐயப்படும் கோஷமும் வந்து ரொம்ப நாளாகவே வந்து கார்த்தி சார் சூரிய சாரை வச்சு பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருந்ததாகவும் அது உங்களிடம் வந்ததாகவும் ஒரு ஒரு இல்லை இல்லைம்மா அப்படியே அவருக்கு அவருக்கு அந்த படம் ரொம்ப பிடிச்ச படம் ஐயப்படும் லோகேஷுக்கு பிடிச்ச படம்னு கேள்விப்பட்டேன் பட் இந்த மாதிரி எதுவும் டிஸ்கஷன் நடக்கல ஆல் லாங்குவேஜ் ஆல் ஹீரோ ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் லோகேஷ் எங்க போனாலும் லோகேஷ் 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 நீங்க பாம்பேல போனாலும் லோகேஷ் தான் ஹைதராபாத் போனாலும் எல்லா ஹீரோவும் லோகேஷ் லோகேஷ் தான் என் எவ்ரி இண்டஸ்ட்ரி தே வாண்ட் டு ஒர்க் வித் எனக்குரோயிசம் <laughs> இது வரைக்கும் எஸ்டிஆர் படங்கள்ல பார்த்த ஹீரோயிசம்ல பீக்கா இருக்கும் ஸோ தட் தே கேன் என்ஜாய் தே வில் என்ஜாய் ஐ திங்க் ஆஹ் அவர் தான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டுட்டார் ஒரு ஹீரோயின் வந்து எனக்கு பேர் பண்ணாம போயிட்டீங்களேப்பா ஆண்டிக்கே வருத்தம் ஜில்னூர் காதல் ரிலீஸ் ஆகி தேர்ட் டே அண்ணா அண்ணி கல்யாணம் சூர்யா ஜோதிகா கல்யாணம் அதுக்கப்புறம் சாய்ஷா அண்ட் ஆர்யா இப்ப கௌதம் கார்த்திக் அந்த மஞ்சிமா அதுவும் நம்ம படம் தானே ஆண்டியா தான் என்னப்பா 
பேர் இல்லாம கொண்டு வந்துட்டியே உன் படம் முடியறதுக்குள்ள சிம்புக்கு கல்யாணம் கல்யாணம் ஆயிடும் நினைச்சேன் சரி இன்னொரு படம் பண்ணிடுவாங்க இதை நீங்க யோசிச்சு முடிவெடுத்திருந்தீங்க சூப்பர் சார் இப்படி ஒரு நல்ல விஷயங்கள் போயிட்டு இருக்கும் போது வந்து ஏதோ ஒரு கிளாஷ் வந்து நடுவில் சூர்யா சாருக்கும் உங்களுக்கும் இருக்கிறதாக எல்லாரோட ஆசை அது அவங்களும் சந்தோஷப்படட்டும் கொஞ்ச நாள் பேசிட்டு இருந்தாங்கல்ல அவ்வளவுதான் எங்களுக்குள்ள எதுவுமே வராது எது வந்தாலும் நான் சரண்டர் ஆயிடுவேன் அவ்வளவுதான் எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் பிள்ளையார் சொல்லி வந்து ஆண்டி அங்கிள் தான் சூர்ய சார் மதர் அண்ட் ஃபாதர் தான் எனக்கு என் கரியர் அதுக்கு அடுத்தது நான் என்னைக்கும் வந்து எனக்கு பிரச்சனைன்னு சொல்லாம எனக்கு தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு பர்சன்னா சூர்ய சார் தான் ஸோ இது எங்கள் ஈக்குவேஷன் வந்து பேசிக்கிற மாதிரி இருக்காது நான் போய் அவர்கிட்ட எனக்கு பிரச்சனை எது அந்த மாதிரி இல்லை என்றைக்கும் வந்து அவர் வந்து ஹி ஹாஸ் அ லவ் அண்ட் கன்சர்ன் ஃபார் மீ ஸோ அது இருக்கிறப்ப என்னுடைய இன்னைக்கு ரிவைவலுக்கும் காரணம் அவர் தான் எனக்கு <laughs> 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 அது மைண்ட்ல இருந்துட்டே இருந்துச்சு சம்வேர் ஐ ஷுட் ஸ்டார்ட் டூயிங் திங் ஸ்டுடியோ கிரீன் எந்த படம் பண்ணாலும் அதுல இருந்து ஒரு பெர்சன்டேஜ் வில் கோ டு அகரம் ஃப்ரம் நவ் தெலுங்கு இப்போ ஒரு ஆறு ஏழு படம் டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருக்கு கன்னடா ஃபர்ஸ்ட் பிலிம் வி ஆர் ஸ்டார்டிங் வித் சிவண்ணா சிவனோட ஆரம்பிக்கிறோம் ஒரு பெரிய மிருகம் சின்ன மிருகத்தை வேட்டையாடுவதும் சின்ன மிருகம் அதை விட சின்ன மிருகத்தை வேட்டையாடுவதும் சகஜம் சத்யபாமா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அட்மிஷன் ஓப்பன் ஃபார் என்ஜினியரிங் ஆர்கிடெக்சர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் லா டென்டல் ஃபார்மசி நர்சிங் அண்ட் ஃபிசியோதெரபி